Bueno, en la continuidad de Gigantes Gentiles tengo el enorme placer de conversar aquí vía Zoom con Facundo Maxió desde la ciudad de San Miguel de Tucumán en Argentina y espero, te saludo primero, hola Facundo, ¿cómo estás? Un gustazo. Hola, ¿no? qué, qué placer, qué placer poder conversar contigo. Un gran gusto. Vos sabés que este, no, me, no, no quiero que pienses que exagero, pero esta charla eh, yo pasé por primera vez eh, a esta extraordinaria banda llamada Inicia Gravity. La, la pasé por primera vez en marzo de mil, 2010 en el claro. programa que vos me habías mandado. Este, sí, sí, algunos, sí, 2010, mira, 13 años. 13 años, algunos temas. Y siempre me quedó esto picando. Lamenté mucho no, no haber escuchado o no haber sabido más de ustedes. Y pasaron, la verdad, pasaron cosas. Pasaron cosas, sí. Pero. Ahora me, me sorprendiste tan gratamente y te digo que me produce una enorme alegría saber que están de vuelta en el ruedo y que podemos volver a disfrutar ya este, no solo aquel trabajo del 2010, 2005, porque arrancaron ustedes en ese año, sí, sino no, 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 que está eh, con la formación otra vez, con el mismo y la misma formación y con el mismo ímpetu y las mismas ganas, un poco más maduros. Sí, pero... ya, ya nos hicimos viejos en el medio. Claro, pero vos sabés que, en serio, este, me de, me, al menos yo me debía esta charla con, contigo y poder charlar y ver un poco de qué se trata, y eso te voy a pedir que me cuentes, este, esta, esta formación tan particular, eh, un poco reflejada o, o, o definida como metal progresivo, pero creo que va más allá de eso. Eh, bueno, contame, ¿qué es Initial Gravity? ¿Cómo empiezan? ¿Qué, qué, ¿De qué se trata este proyecto desde la ciudad de San Miguel de Tucumán? Vos sabés que esto inició cuando era bastante, bastante chico, yo tenía 15 años, eh, Isaac Llovera tenía 14 años, en ese momento nosotros habíamos empezado a escuchar lo que para ese momento, nuestro entorno y todo, era un poco de música rara. Más que nada él tenía mucha influencia por, por, por su papá, Adrián Llovera, que eh, claro. tiene una extensa eh, carrera artística en Tucumán. Eh, entonces este, este tipo nos traía esta música de Rush, de Yes, todos estos, todo estos genios, y, y, cuando, y bueno, no era lo que normalmente se escuchaba o se entendía. Y entonces nosotros de eso empezamos a mutar a otros gustos musicales, empezamos a escuchar mucho Liquid Tension, eh, Dream Theater, empezamos con todas esas cosas. Claro. Y ahí surge la idea de, bueno, ¿cómo no armamos algo de ese estilo? No sabíamos ni en qué nos estábamos metiendo, nosotros creíamos que se podía hacer algo, ¿viste? Pero claro, bueno, claro. Así, así empiezan las aventuras. Entonces empezamos a, de a poco a aprender algo de, 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 de esas sonoridades, a ir en ese tiempo, le practicábamos mucho, le dedicábamos bastante al instrumento. Él estaba haciendo su carrera de piano en la Escuela de Música de, de Tucumán, yo de una forma autodidacta en ese momento... No estaba YouTube todavía, pero se podía conseguir muchos videos de, 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 de clínicas, clases de, de, de guitarra de los grandes, ¿viste? Petrucci, Gilbert, toda esa gente. Sí, sí. Y, y bueno, finalmente terminamos reclutando a Bernardo Jaco, ¿no? Un baterista formidable. Y a Mariano Azuber, que también era un chico de nuestra edad en ese entonces, un chico de 15, 16 años, todos éramos muy chicos. Pero todos compartíamos este, este, este gusto por lo progresivo, el metal. Eh, y era en general, salvo por Bernardo, que tenía un par de años más que nosotros, algo más de experiencia en bandas, era nuestro, primera, nuestro primer proyecto, nuestra primera banda. Y así grabamos en su momento un pequeño demo en el año 2006, con dos canciones instrumentales. Y después, como todas las cosas van cambiando, los gustos van cambiando, las personas vamos cambiando para los intereses. Eh, Isaac, que era el fundador conmigo, él termina yéndose a tocar la batería, nada que ver, en otros proyectos. Entonces claro. nos deja ahí una recomposición. Entonces finalmente terminamos sumando un cantante y ahí sacamos un disco en el año 2000, 2009, creo que como sacamos un disco 2010, y ya era con cantante, antes claro. empezamos un poco instrumental. Eh, en el medio, no sé, hicimos un tributo a Dream Theater, el álbum este Scenes from a Memory. Eh, o sea, éramos bastante fanáticos en esa época de Dream Theater. <risa> sí, sí, Ahora sí, ya sí. no tanto, ya, ya pasó un poco la, la época de fanático. Y, y bueno, pero la vida siempre nos, o sea, siempre hemos sido muy amigos todos y siempre hemos estado muy en contacto todos. Después pasó el tiempo, eh, grabamos un video en el año 2010, un videoclip, pero cambiamos de cantante y después finalmente con todo hemos tenido un poco de proyectos, ideas diferentes al respecto de qué queremos en el futuro y no terminamos avanzando 
mucho claro, más. Pero claro. después pasaron muchos años y nos volvimos a juntar. Y dijimos, bueno, a ver, hagamos las canciones que, que, que habíamos hecho cuando teníamos 16, claro. 17 años, pero las grabemos de nuevo ahora que somos más viejos. Uh -huh. y, y bueno, así salió lo último que hemos estado grabando el año pasado. Lo hemos estado difundiendo, creo que hace dos meses, en febrero, creo que lo hemos, lo hemos subido. Así que eso, eso nos trae hasta aquí, más o menos. Qué historia, bueno, bueno. Pues, Ahora, este, esas primeras grabaciones sonaban espléndidamente bien, se notaba que había mucha data. Y Gracias. Que había, que había eso es muy subjetivo, eso es muy subjetivo. Sí, yo, técnico, eso me lo decís porque estoy acá. No, no, <risa> Después no. Después sí, corté y le decía a tus amigos, no, este era un desastre. No, 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 porque además, por ejemplo, temas como Take Me Hiker pasaron ah, sí, por bueno, el programa sí. varias veces Mira. y General Solution también. Y, y ahora que me mandaste este material y lo estuve escuchando de nuevo, este que veo... Una, esa madurez se, se siente, se nota, pero no han perdido la esencia, este, bueno, me bueno, parece. Sí. Palabras, sí, 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 este, inclusive incorporando algunos instrumentos. Este, sí, ya, una, sí. Se, se incorporaron cosas más, más raras, ¿viste? especialmente sí. cuestiones eh, percusivas, cuestiones sí, tipo sí, sí. más de medio oriental, ¿viste? Eh, en la producción se, se, se empezaron a jugar un poco más con esos sonidos. Y, pero las composiciones siguen siendo las mismas, o sea, lo que han ido cambiando un poco obviamente es el sonido, en el tiempo uno va cambiando la forma que, que, que claro. te gusta cómo suena, yo hablo de mi caso yo, yo soy el que toca guitarra guitarra eléctrica, entonces uno va cambiando había una época en la que a mí me gustaba mucho eh, mucha ganancia eh, mucha compresión claro. y hoy estoy completamente en otro lado digamos, o sea, hoy me gusta mucho más natural, lo más crudo posible, ¿viste? Claro. Eh, y, el, y, el, y lo que grabamos tiene ya un poco de eso, o sea, tiene un sonido que es lo que uno ha ido cambiando en el tiempo, no es ni cerca lo que sonaría si lo hubiéramos grabado hace, no sé, casi, no, no te digo 20 años, pero 17 años. No, sí, 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 sí años, claro. Empezamos claro. esto con 15, entonces, sí, mira, 17, 18 años pasaron. Y en esta Tampoco forma, sé que éramos... Sí. Sí, sí. que hubiéramos grabado en ese tiempo, porque también éramos muy, muy chicos, muy chico, ¿no? claro. teníamos otro tipo de... de... La ejecución, la, la sonoridad que conseguíamos en ese tiempo, no, no sé exactamente qué habrá sido, es difícil comparar con lo que no pasó. No, claro, claro, claro. Pero bueno, fue y el momento de hacer. La formación sigue siendo Isaac Llovera, y después es la misma, digamos. Mariano, claro. Mariano Azubel en el bajo, Mariano Azubel en Ricardo bajo. Laco en la batería. Todos los teclados lo grabó Isaac Llovera y lo ah, produjo bien. Isaac Llovera. Ah, claro, está eh, bien, está bien. Está bien. Él, él también, cuando digo lo produjo, por todo lo que escuche que no sea exactamente teclado, pero sean derivados percusivos, melódicos, son agregados que especialmente él, 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 él dio como su impronta, ¿viste? Claro. Que bastante el sonido. Claro. Y... Eh, no, no el típico, llamarle, qué sé yo, el lead o el órgano, o lo básico, ¿viste? Bueno, escucha claro. los synths claro. eso está todo bien digamos, pero, pero él puso más que eso, solamente eso eh, ¿y ya pudi pudieron medir la respuesta ya en Tucumán? Eh, digo, ¿alguna presentación? bueno, en demás? sí, en, en general lo que uno tiene siempre son los amigos ¿viste? entonces sí, los claro. amigos son los primeros que te dicen que están muy buenos pero no lo escuchan <risa> los primeros los amigos te dicen está buenísimo, pero no, no lo han escuchado eh, eh, pero gracias a Dios, gracias a la oportunidad de poder hacer esto, hay mucha gente que en el medio había quedado con, con ganas de escuchar o conocer ese material, que dicho ese paso son canciones o cosas que las tocamos muchas veces en vivo, tuvimos muchas claro. presentaciones en esa época, y quienes de esa época se acuerdan de nosotros quedaron con ganas de, bueno, qué, qué, qué pasó con esas canciones, y ahí las claro. vivimos. Claro. La, la crítica, la devolución fue, fue muy favorable, o sea, todos, todos contentos con haber podido tener un poco de esa nostalgia que los devolvía 15 años para atrás cuando iban sí, a esos claro. bares o recitales donde tocábamos nosotros y éramos muy chicos y, y no se entendía mucho lo que, lo que hacían esos chicos ahí tocando ese tipo claro. de canción. <risa> claro. hoy, ya, hoy ya es como que se popularizó, o sea, hoy ya hablas claro. de, de progresivo, ya hay millones de, de, de variantes, toda esta gente, la nueva generación con, con el gent, ¿viste? Este progresivo ya está más pesado, todo lo que es Periphery y todas estas bandas como... Eh, bueno, están, están todos estos monstruos, Polifia, ¿viste? Eh, Intervals. Eh, bandas tanto instrumentales, proyectos instrumentales o, o el mismo Animals as, as Leaders, ¿viste? Todos sin sí, base. Sí, sí, es, sí. Es gente ya que están, están explotados su cabeza, digamos, donde han llevado los instrumentos claro. y la música. 
pero es como que se popularizó mucho en estos últimos 10 años, que fue justo cuando salimos de escena nosotros. Pero claro, si nos hubiéramos claro. quedado en este tiempo, quizás hubiéramos podido aprovechar un poco más cómo, cómo la gente fue nutriéndose de, del gusto del, del progresivo y el metal progresivo especialmente. Te decía, este, inclusive como eh, alguna especie de, 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 de derivado o decisión de, de, de la banda fue, por ejemplo... Vos me mencionabas a, a Sideralus. Para mí se llama Sideralus. Sí, Sideralus. Sí, sí. Él y la ahí compone, está... toca batería, canta, sí. arregla, produce. Ya tienen tres discos, creo que con Sideralus he hecho. Tienen varias presentaciones, han estado en diferentes lados. El último que fue en Buenos Aires, también tocando. Sí, sí, sí. Sí, sí Zener también. Muy... Sí, 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 correcto. Claro. Está trabajando con ellos. Digamos, está son... bastante metido. Pero digo, yo los, los, los viví un poco en el momento cuando fui recibiendo material de ellos, los viví un poco como la como cierta continuidad o apertura o escisión de Initial Gravity. Me parece que en eso también pusieron un granito ustedes, ¿no? Y seguro, seguro. Uno va construyendo con todo lo que viene haciendo. No, no claro. dejas de ser lo que eras y tampoco eres lo que eras antes. Entonces, no, claro, claro. Una claro. cosa rara, ¿viste? Filosófica esto. Pero es como que... Yo, yo, yo no toco como tocaba lo que tocaba hace 15 años, no, pero de claro, alguna forma claro. sigo influenciado por lo que fui en ese momento. Entonces, a veces que me escucho y digo, realmente eso, eso lo compuse yo, tocaba yo eso, está muy lejos por ahí de lo que hoy claro. hago. Lo que todo, como, claro, sí, pero, sí, sí. Pero sin duda que uno va como dando pasos en esto de, de la composición y hay cosas que no se pueden perder, pero ya pasan a ser como del ADN o de, del lenguaje que uno sí, usa. Sí, claro, claro. Es, como claro. En el, es, es comunicación, entonces, así como cuando estamos conversando, uno tiene sus tonos, tiempos, sí, pronunciaciones sí, 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 y muletillas, sí, sí. y bueno, con la guitarra o con cualquier instrumento pasa lo mismo. Te pones a improvisar y bueno, no haces lo mismo que hace 10 años, pero seguro hay cosas que suenan parecidas. No, claro, no, no vas claro. a perder el quique que sos, sos, sos vos, digamos. Entonces, <ríe> claro, sí, 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 sí. Sí, sí. Y bueno, ¿hay, sí ahora, ¿hay alguna fecha ahora próxima para presentar todo bueno, este material? En, en realidad, eh, la intención es a ver si en fin de año eh, estamos con agendas medio complicadas porque todos estamos en diferentes cosas. Entonces, lo más claro. por lo probable que pase de aquí en adelante es que vamos a seguir sacando a modos de single, diferentes Bien. singles. Dentro, vamos a hacer un single dentro de dos o tres meses. Estamos grabando ahora una canción. Entonces seguramente lo vamos a estar publicando entre julio y agosto y después otra más para fin de año. Y lo que queríamos hacer es para fines de, de, de diciembre, para fines de noviembre, quizás una presentación con todo, con todo el equipo. Que es algo que lo teníamos pendiente desde 2020, 2021, pero pandemia de por medio. Claro, por supuesto. Como, como demorando. Eh, entonces ese es realmente el, el proyecto. <ríe> y dicho sea de paso, estamos hasta por ahora geográficamente en diferentes lados, porque si bien es un proyecto tucumano, yo ahora técnicamente no, no estoy en, en, en Tucumán, ah. o sea, yo, yo estoy en Estados Unidos en este momento, estoy viviendo ah. aquí hace ah, tres años, ah, entonces no las sabía. cosas, eh, sí, sí, las cosas las estamos haciendo a distancia, ¿viste? Entonces eh, grabo acá, grabo allá, cuando fui la última vez estuve en abril ahí en Tucumán, y bueno, y ahí estuve eh, eh, grabando un proyecto mío, solista, con Isaac, y de paso hemos grabado cosas para Initial, entonces estamos así de esa forma, por eso la Qué próxima bueno. vez que lo hagamos seguramente va a ser a fin de año, la posibilidad claro. de que eh, seguramente yo vuelva para allá por motivo de trabajo, por ahí voy y vuelvo, digamos, o sea, claro. eh, así, digamos, estoy trabajando acá en este momento. Más meritorio, Pero, más meritorio todavía. Entonces. Sí, porque, eh, claro, porque tenés que tener sí. mucha, mucha voluntad, ¿viste? Por sí, eso hay que claro, pensar los horarios, claro. los tiempos, y, y es mucho de, de mucha carga. Claro, eh, pero claro, bueno, claro. Lo, lo que veo a diferencia de tiempo para atrás es que hoy con un poco más de, de madurez, como decías vos, más recursos que uno va conociendo, van apareciendo, por ahí tenemos posibilidad de difundir esto un poco más de la forma claro. que si hubiéramos querido 10 o 15 años atrás. Claro. Entonces el sentido es mantener la perseverancia. Eso claro, es lo claro. que creo. El proyecto se mantiene, seguramente a más gente le va a llegar. Claro, claro, claro. Querido Facundo Maxio, muchísimas gracias por atenderme, la verdad, yo te digo... Por favor, este, el gusto es mío, eh, no es un lo placer digo. poder compartir contigo unas palabras aquí, Pero... que siempre agradecer por el espacio que te das y siempre felicitarte por todo el trabajo que haces en la difusión gracias, de todos los artistas gracias. locales y especialmente el trabajo que te sigo mucho en redes es cuando escribes de, de educación yo bueno. siempre estoy atento de lo que vas escribiendo. <risa> mira vos, mira vos, está muy, muy bien. interesante. Yo eh, te iba a decir que todo lo que dije de la banda es absolutamente sincero, 
Bueno, eh, te agradezco, te agradezco, te agradezco, hecho, te agradezco el don. Me he hecho casi fan de Inicia Gravity. Bueno, porque los hijos del principio los he, los he visto eh, crecer esos primeros años y, y ahora te digo, me puso tan feliz saber que estaban volviendo, que por eso te insistí para hablar, porque me pareció que eh, que vuelvan ustedes es un hecho fundamental, importantísimo para la escena progresiva argentina y me parece que... Claro, creo que sí. Nuestro público tiene que, que volver a escuchar el nombre de Inicia Gravity a nivel nacional y celebrar la vuelta de ustedes y que ustedes tengan la oportunidad también de, de poder gracias. difundir entre la gente del palo, ¿no? Me parece que eso es importante, no solo en Tucumán, sino en todo el, en todo el mundo, ¿no? Y si podemos poner un granito de arena con eso, bueno, acaba el fanático, acaba el fanático de Inicia Gravity a, a, a meter fichas. Excelente, me anoto, me anoto un montón. Facundo, un abrazo a la distancia, eh, que vaya todo muy bien. Igualmente, vamos este, Ojalá nos podamos ver en algún momento Pero por aquí supuesto, allá, donde sea. Eh. Un fuerte abrazo, Seguro gracias. Sí. Eh. Gracias, nos vemos.